day mga pa Jeffers. This is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-aaral ulit tayo ng isa na namang napakagandang laro mula sa 23rd European Chess Team Championship at ito po yung laban sa pagitan ni na Super Grand Master Alexis Shirov and Super Grand Master Victor Erdos. So konting background lang po dun sa hindi nakakaalam, itong si Alexis Shirov way way back in 1994, uh, number 2 po ito sa buong mundo just behind world champion Gary Kasparov. So syempre, dati napakataas po ng rating yan, ngayon medyo tumanda na medyo bumaba na po, pero mataas pa rin. Ito naman si Erdos Victor, uh, hindi ko po masyado kilala yan eh. So isang uh, normal na 2600 super grandmaster lamang. So punta tayo sa kanilang laro. White po si Shiro, black si Erdos. Tingnan natin anong nangyari. <clears throat> so ito nag-start with e4, e5, knight f3, knight c6, and then bishop b5. So magiging mainline Ruy Lopez lang ang kanilang pinaglalabanan. So nag a4, <clears throat> excuse me, bishop a4, knight f6, and then pagka castle, bishop e7. So dito po, uh, take note lang, hindi po kagad kinakain yan. Kasi pag kinain yan, uh, although linya pa rin naman ito, merong d4. At uh, matpre-pressure itong e5, pag kumain, tatama ng knight, mapipin sa king. So hindi po masyado itong uh, sikat na linya, hindi yan ang main line. So bishop e7 lang muna, and then rook e1. Ayan, so ito po ang main line, b5, bishop b3, and then d6. Okay, so C3, castle, and then H3. So lahat po yan, linya na yan, simulat sa pulpa nung unang panahon. Kasi take note, kaya nag h 3 yan dyan, stopping yung bishop G4. Uh, halimbawa, mag uh, D4 ka kagad, break mo kagad yung center. Meron kasing bishop G4, mapipin yung knight, tapos may pressure kagad sa D4 na pawn. Kaya H3 muna, and then dito nag rook E8. So, ito po yung linya ng mga players na gusto lang tumabla. Ayan, kasi pagka nag rook e8 ka dyan, may e1 yung f7, meron kagad tabla yung white kung gusto yan. So, pwedeng mag knight g5. Pagka bumalik, aatras. Tapos, rook e8 ulit. So, pwede na kagad mag repetition. Siyempre, si Shirov ayaw niya ng ganyan. Uh, super GM yan na talagang veterans na hindi na po papayag sa tabla yan, no? So, balik natin. Nag D4 dito. Bishop B7. And then, ayan, nag Knight G5. Rook F8. Knight F3. Rook E8. So, medyo pinaasa lang niya ng konti. Pero, syempre, tuloy ang laban. Nag A3. Ayan, A3. H6. Para wala ng Knight G5. Bishop A2. Bishop F8. And then, pagka D5. Dito po, uh, nawala na sa linya si uh, Victor Erdos kasi ang main line dito is Knight E7. Ayan, papunta siguro G6, tapos papunta ng F4. Kaso, ang ginawa is nag Knight B8. So, kung mapapansin nyo, napaisip po ng konti si Victor Erdos. Uh, ito po kasing Knight B8 na idea, kadalasan niyan ginagawa sa Ruy Lopez para ang pupuntahan papunta sa D7. Very, very solid. Depensa lang sa knight. Tapos, depensa sa e5. Depensa sa c5 square. Yan po ay isang uh, normal na uh, ginagawa. So, palagi yan idea sa Ruy Lopez. Kaso dito, hindi po ubra kasi merong c4. At uh, pagka c4, syempre, nag c6, knight c3. Ngayon, ang nangyari na pressure itong dalawang pawn na persa kumain, kain, bishop take c6, And then ngayon, bishop takes c4, meron kagad backward na uh, pawn ang itim sa d6. Tapos may outpost sa d5. So parang medyo tumagilid ng konti. So take note lang, kapag kumain kasi ng knight, once again, ganun pa rin. So kakain, may outpost dito, backward pawn sa d6. So dito nag bishop takes c6, bishop c4, and then queen c7. Ayan. At dito na po nagsimula ang napagandang idea ni Shiro with knight h4. Papuntang f5, mapapansin natin nakatutok na po lahat ng mga piyesa ng white papunta sa king side. So nag bishop d7, 
stopping yung knight f5, tapos threatening yung bishop sa c4. Pero yan po, hindi pinansin ni Shirov nag knight d5. Ayan, so take note, pagka knight d5, ang best move daw, sabi ng engine, ah, kainin na lang yan. So medyo matotorture ka lang ng konti. Ah, take note, pag kinain ito ng queen, maganda sana may fork, kaso merong bishop c6 lang eh. So, madidepensa ng rook, atake sa queen, depensa sa f7. So, ang titira po dito, is uh, bishop takes d5. Ngayon, ang lakas na po ng outpost ng bishop, tapos meron ng uh, permanent target sa d6. At uh, yan po, para nga positional play ang mangyayari, uunti-untiin ang itim. Kaya dito, ang ginawa, inaccept ang uh, sacrifice with the uh, queen takes c4. At dito, Uh, dere-derecho na ang atake with knight takes f6, g takes f6, and then queen h5. Ayan. So, yan po ang idea ni Shirov. Uh, napakahirap palang depensahan nitong pawn sa h6. So, take note, ang only defense dyan is king h7, pero nag, pag nag king h7, talo po kagad. Ayan. At ang napakaganda po ng linya sa so ipapakita natin, b3. So, syempre, kakainin, no? Uh, kailangan kasi itong queen nakadepensa dyan sa f7. Pagka umatras ka ng halimbawa queen e6, talo po kagad. Merong knight f5. Papasok na yung knight. Pressure na dito. At uh, dere-derecho na yung atake. So, persado, queen b3. At ngayon, merong bishop takes h6. Bishop takes h6. And then rook e b1. Ayan. So, masasa po lang queen. Once again, pag dito umatras, may knight f5. And then, checkmate. So, dito ang atras. Queen c4. And then, rook b4. So, dito po, magko-collapse na. Ang ganda ng idea ng rook b4. Mapapansin natin, rook galing dito, papunta sa b1. Papunta sa b4. At, uh, papakita ko po yung idea niyan. Pagka halimbawa, mag queen c7 ka dito. Uh, merong kain. With check. Bishop g7. And then, knight f5. So, hindi mo pwedeng kainin. Nakapin ang queen. Tapos, threatening checkmate. So, pagka nag g8, mati ka sa h6. Ayan. So, dito, halimbawa, pagka rook b4, mag queen c3 ka. Uh, threat mo yung rook sa a1. Ang mangyari, queen f7, bishop g7, knight f5, sa pull itong uh, bishop. So, persado kumain. At take note, balikan natin. So, pwede kang kumain muna dito. King h2 lang. Ngayon, persado na kumain, kain, and then ngayon, papasok ang rook. Papuntang h4, checkmate ang king. So, yan po yung napagandang idea ng uh, white dito kung magkiking h7. So, siguro malamang nakita nila parehas na super GM sila. Kaya, nag f5. Ayan. So, pagka f5, kumain sa h6. Bishop h6, queen h6, and then f4. So, nag knight f5, capture, capture, threatening f6, queen g7, checkmate. Kaya dito na persa, mag f6, queen g6, check, king f8, queen takes f7, check, and then pa, queen f7, capture, queen e7, and then rook a d1, kain, kain, napunta po tayo sa isang endgame kung saan merong knight ang itim, pero ang kapalit, tatlong past pawn na magmamarcha. So dito, although equal ang binibigay ng engine, talagang napakahirap po uh, laruin ito for black kasi yung knight hindi pa gumagalaw, yung rook hindi pa gumagalaw. So syempre dito nagdevelop ang black, nag rook a7, and then ayan nakagad ng g4. So dito apparently ito na po yung last chance ng uh, black para maka-equalize, kailangan daw kainin kain, and then rook b7. So, hindi ko alam kung anong pinangkaiba, kung bakit equal yung pagkain, pero pag hindi kinain, lamang ang white. So, ganun pa rin naman, may tatlong past pawn na mahirap pong uh, pigilan. Tapos yung knight natutulog pa rin. So, ikaw ibabalik natin na group h7, at uh, mapakikita natin yung evaluation bar, tumaas na po. So, dito na king g2, knight d7 develop, at ito na yung parang naging uh, 
finishing blow ni Alexis Shirov. Uh, simpleng B4 lang. Ayan. Kung ibabalik po natin, ang threat kasi, tatalon yung knight, baka makapanggulo, no? Gumawa ng mga komplikasyon. Kaso pagka B4, mapapansin natin yung knight, wala na pong mapuntahan. At hanggang dulo po, walang napuntayahan yung knight sa D7, nag rook C8, rook E D1, rook C7, and then ayan na, G5. Once again, stopper yung knight. So parang nawalang uh, saysay yung knight na lamang ng itim. So pagka E4, G6, rook G7, H4, dere derecho, ang mga pass pawn. So pagka knight E5, H5, knight D3, H6, rook G D7, kinain, kain, H7, dere derecho ang mga pass pawn, king G7, F6 check. So, hindi po pwedeng kainin. Magpikwin ka agad. And, pagka king h8, rook h1, f3 check, king g3, resign po ang itim kasi unstoppable na yung g7 check. Pagka kain, kain, queen sa h8. So, ito po, napakagandang game. Talagang uh, merong uh, atake. Tapos, pagka uh, tapos ng atake, dinaan sa magandang uh, panggagapang sa endgame. So hopefully na enjoy nyo po yung game na yan at ako na enjoy nyo po ang ating game. Uh, please like this video and subscribe to our channel. So as per usual, this is International Master Jem Garcia and see you again next video. Bye! -bye.